Karibu sana mtazamaji katika kipindi cha Pambanua ambacho kinaratibiwa na kufadhiliwa na kituo cha sheria na haki za binadamu. Mimi ni David Ramadhani kwa niaba Moses Masenga tunasema karibu sana. Nikukumbusha tu Pambanua ni mahususi zaidi kuzungumzia masuala ya sheria na yale yanayohusiana na haki za binadamu. Leo hii tunazungumzia swala zima la ukeketaji. Na tunamtazama ukeketaji kwa mwanamke eh, mwenye umri zaidi ya miaka minane. Na basi kuzungumzia hili eh, hapa tunaye kwanza na Emi Silayo ambaye ni kutoka kituo cha sheria na haki za binadamu waliendesha mradi kuhusiana na uh, mwanamke huyu na tungeongea unge, moja kwa moja huu mradi wenu ni ulikuwa unahusu nini na ulilenga kwa nini ulimlenga mwanamke zaidi ya miaka 18 kwenye swali zima la ukeketaji Asante kama tunavyofahamu ukeketaji ni ukatili wa kijinsia na ni ukatili unaofanywa kwa wanawake na wasichana lakini kwa sheria zetu hapa Tanzania uh, ukeketaji ni kosa la jinai kwa msichana chini ya umri wa miaka 18. Kwa hiyo kwanza tukaona hiyo tayari ni changamoto kwa sababu tukiangalia sheria mikataba mbalimbali ya kimataifa na ya kikanda ambayo Tanzania imeridhia kuhusu masuala ya ulinzi wa haki za wanawake, haki za watoto, haki za binadamu inayotambua ina, ina ukikitaji kama sehemu ya, ya, ya mfumo au utaratibu unaokiuka haki za mwanamke na unaisema una kwamba nchi yoyote ambayo inaridhia hiyo mikataba ni lazima iweke mikakati ya kisheria na hata ya kijamii ya kuangalia jinsi gani inaweza ikaondoa mila hizo. Kwa hiyo hapa kwetu tukaona kwamba mfumo wetu uliopo wa kisheria na hata wa kijamii umekuwa ukiangalia swala zima la ukeketaji katika kumlinda mtoto wa kike kwa maana ya msichana chini ya umri wa miaka 18. Lakini mwanamke au msichana anayezidi umri wa miaka 18 tunaona kwamba sheria zetu hazizungumzi. Hazi na wakati mwingine imeonekana kwamba mtu mwenyewe anaweza akaamua kwenda kukeketwa kwamba mimi naweza nikaamua kwenda kukeketwa na sasa tunaona hii ni kosa kwa sababu hakuna kwa hiyo maana kwa ile atakaamua kwenda kukeketwa sheria haisemi lolote na huwezi kumshtaki ni eh sheria haisemi lolote na huwezi kumshtaki umeona kwa hiyo sasa tukasema hii ni tatizo kwa sababu ukeketaji kwa mujibu wa tafiti za kiafya hauna faida yoyote ya kiafya kwa mwanamke ni mila ni utamaduni ambao umekuwa ukiendelezwa na umekuwa ukimgandamiza mwanamke na una athari nyingi sana zike za kiafya za kisaikolojia na hata za kiuchumi kwa hiyo tukasema basi sasa tufanye nini kwanza tuangalie je takwimu zinatuambiaje hapa nchini kundi hili la wanawake na wasichana zaidi ya miaka 18 ni kwa kiasi gani ni wanakuwa ni waathirika au wahanga wa swala zima la ukeketaji tukaona basi tufanye utafiti mdogo kutokana sasa na kuwa na fedha ndogo hatuweza kwenda mikoa yote ambayo inajihusisha ina, ina na masuala ya ukeketaji kwa tukachagua mikoa mitatu ikiwemo mkoa wa Manyara mkoa wa Mara na mkoa wa Singida na mikoa yote hii kwa tafiti zinazofanywa ni mikoa ambayo ina viwango vya juu vya ukeketaji tunaona mkoa wa Manyara ndio unaongoza Tanzania kwa ukeketaji zaidi ya 58% kwa tukasema sasa twende katika mikoa hii na katika mikoa hii tuchague wilaya pia maana mikoa hii nayo ni mikubwa tuchague wilaya kadhaa ambazo ndio tutazitumia na kwenye watu wanaofanya tafiti wataalamu wa research watakwambia kwamba kuna idadi ambayo ukichukua tayari inaweza ikatumika kukupa taswira kwamba hili jambo lipoje kwa tukachagua wilaya tisa kwa maana ya wilaya tatu katika kila mkoa kwa hiyo katika mkoa wa Manyara tukaenda wilaya Kiteto wilaya Hana na wilaya Babati katika mkoa wa Mara tukaenda wilaya Serengeti wilaya Tarime na wilaya Msoma vijijini na katika wilaya mkoa wa Singida tukaenda wilaya Ikungi Iramba pamoja na Manyoni kwa hiyo tukajaribu kuangalia sasa kundi hili la wanawake zaidi ya umri wa miaka 18 wana wa, inakuwaje kwenye masuala mazima ya ukeketaji kwanza mlekota lipo tatizo la ukeketaji kwa kundi hilo ndio tatizo hilo kwa mujibu wa utafiti huo limekutwa kwamba lipo ila uh, changamoto tuliyoipata sasa kwamba tunapozungumzia ukeketaji ni swala linalogusu hisia za mtu zinalogusu uh, tuseme ile usiri wa mtu binafsi wa mtu kwa hiyo wanawake wengi kwanza walikuwa hawako tayari kuzungumzia hilo na hii ni changamoto na tulitambua hilo hata kabla ya kufanya utafiti kwamba tunaenda kuulizia mada ambayo ni inagusa mtu je yuko tayari kuzungumza lakini tukasema sasa lazima uwe na taarifa ili hata unapokuja kusema sasa tunahitaji kufanya maboresho ya sheria tunahitaji kuangalia mbinu gani tunaziweka katika kuelimisha jamii lazima uonyeshe ni kwa kiasi gani hilo tatizo lipo katika ngazi ya jamii kwa hiyo tukaenda katika hizo wilaya na wapo watu waliokuwa tayari kuzungumzia na watafiti waligawanya wali makundi mbalimbali waliangalia wadau kwa maana ya wadau katika ngazi ya serikali ambao wao wanasimamia sasa sheria na sera na tukaangalia wadau katika ngazi ya jamii alafu tukaangalia sasa wanufaika wenyewe kwa maana ya wanawake na wasichana na hata wanaume baadhi walishirikishwa 
kuupata na wao mtazamo wao wanazungumziaje swala hili kama wakiwa kama sehemu ya jamii mwingine ni baba mwingine ni mume mwingine ni kaka wa mtu kwa hiyo ndio uh, tafiti huo ulijikita hapo ili tuweze kuangalia ni kwa kiasi gani sasa tunashawishi maboresho ya sheria ili sheria izu, ikataze ukeketaji bila kuweka ki, uh, limit ya umri na ikataze hata mtu kusema mimi nimejitolea kwenda kuke yani mimi nimeamua kukeketwa sheria ikataze hizo kama ambavyo kuna ma, uh, vitu vingine ambavyo vinakataza kisheria ukitaka leo kujua kwa mujibu wa sheria ni kosa uwezo kusema mimi niliamua ukifeli usipofariki sheria itachukua mkondo wake wewe tunatufikia hata kwenye ukeketaji kwamba mwanamke asiseme mimi niliamua kwenda kukeketwa kwa sababu tunafahamu ni nguvu zingine za, za mfumo uliopo ndio unamfanya aamue afikie mahali aone kwamba nimeamua lakini akikaa binafsi ukimuuliza kweli umeamua ukeketwe sio kweli ni wengi kwa sababu ya ndoa jamii sijui na muonaje na nini kwa mwisho siku anaona hakuna option nyingine baba nikikeketwa sasa itanisaidia na wakati mwingine tumekutana hata na wanawake ambao wameolewa katika jamii zinazo keketwa na wakatengwa kwa sababu walikataa kukeketwa wanakuwa hawashiriki katika masuala ya kijamii hawaruhusiwi kwenda kuchota maji katika uh, nani maeneo ya, ya, ya jamii usika ambao wanachota maji hawaruhusiwi kwenda kushiriki sherehe zozote kwa sababu tu hajakeketwa anaonekana yeye sio sehemu ile jamii kwa mwanamke kama huyo ata atafanyaje mwisho wa siku ataamua kukeketwa na ndio kikutana naye atakwambia niliamua lakini sio kwamba aliamua ni kwamba kuna mazingira ambayo yamemfanya akawa hakuna njia mbadala ripoti hii yenu sasa wapi mtatarajia kuiwasilisha ili kuleta mabadiliko haya Ripoti hii itakapokamilika itakuwa ni mali ya jamii nzima ya Tanzania kwa sababu ndio tutakayotumia kama chombo kwanza cha kufanya kazi katika ngazi ya jamii. Pamoja na kwamba tunazungumzia maboresho ya sheria lakini tukumbuke kwamba ukeketaji ni swala la mila, ni swala la tamaduni. Kwa hiyo lazima turudi kwa watu, lazima turudi kwenye hizo jamii ili watu waelewe kwa nini tunasema ukeketaji una madhara, kwa nini tunahitaji kuachana na hii mila, kwa nini tuangalie vitu vingine ambavyo vinaweza vikamvusha mwanamke dara aje la belo la kusema kutoka kwa msichana mtoto sasa anakuwa mwanamke au anapolewa na nini tukakumbatia tuka zile mila ambazo ni nzuri kwa hiyo ripoti hii itakuwa ni ya manufaa sana kwa jamii kwanza kwa sababu huko ndipo tutakapojikita sana kwa sababu hatuwezi kuondoa mila kandamizi au mila tunazosema sio nzuri kwa kuweka sheria tu lazima tudili na attitude za watu uh, mindset yani watu wabadilike wa, wa wafahamu Alafu sasa pia utafiti huu tutautumia katika kushawishi sasa maboresho ya sheria na sera zetu. Tuangalie ni kwa jinsi gani kwa kupitia bunge, kwa kupitia wizara husika tunaweza tukawa na sheria ambazo zitakataza ukeketaji, sheria ambazo zitaendana na mi, uh, mikataba ya kimataifa na ya kikanda iliyowekwa na ambayo Tanzania imeridhia ya kulinda haki za mwanamke na haki za mtoto wa kike. Kuna tafiti ilifanya na tunaye mmoja wa oh, tafiti hao eh, bwana Chabua asante sana kuzungumza nasi. Chabua huu tafiti wenu ulilenga nini hasa? Eh asante sana. E, kifupi utafiti wetu ulilenga kuangalia je kuna e, wanawake ambao ni zaidi ya miaka 18 wanaokeketwa na e, kingine tulicholenga ni kuangalia hii sheria yetu E, je inawa inawashughulikia kiasi gani au ina address kiasi gani wanawake ambao wa katika hilo kundi kuhusiana kukeketa kwa hiyo kimsingi tulianza kuangalia sheria yenyewe pamoja na na uzoefu wa mahali kwingine pamoja na mikakati iliyoko na kikubwa tulichogundua kama tatizo kabla hivyo kwa nini mmewalenga wana, wanawake wenye umri wa miaka 18 na, na simlenge si tu mwanamke yote asante wanawake hawa ni wanawake ambao wamekuwa wamekuwa pembezoni E, ukiangalia NGOs nyingi taasisi nyingi zinazoanzishwa harakati nyingi zinalenga watoto na tulichogundua kikubwa ni kwamba ni kwa sababu sheria yenyewe inalenga mtoto kwa hiyo tuliamua tulenge tuangalie je kweli wapo katika jamii wanawake wanaokeketwa katika umri huo au la na jinsi gani sasa tunaweza tukushauri sheria iweze kubadilika na ili wanawake hao waweze kupata e, nafuu yao katika sheria maeneo gani hasa mliyatazama katika mikoa ipi tulikwenda katika mikoa mitatu ambao kimsingi kwa mujibu wa taarifa hivi karibuni kabisa ya afya inaonyesha kwamba ndio mikoa yenye kiwango cha juu cha ukeketaji mkoa wa mara ambao kwa takwimu za karibuni ni asilimia 32 ya wanawake wote kwa ujumla wanaokeketwa e, mkoa wa singida ambao ni asilimia 31 lakini mkoa ambao uko juu sana mkoa wa manyara ambao uko asilimia 58 kwa mujibu wa tafiti za e, tume ya taifa takwimu 
Kwa tulilenga hiyo mikoa kuweza kuangalia hali halisi koje kwa hilo kundi badala ya kuwa na ujumuishi tu kwamba wanawake wote wanakeketwa. Asante. Matokeo yanasemaje? Eh utafiti unaonyesha kwamba hilo kundi lipo kwa kiwango kikubwa sana. Sasa hapo lazima uje na mstari wa uchambuzi. E, kundi lenye miaka 15 mpaka 19 tumegundua kwamba wao ni asilimia tano tu. Lakini kuanzia miaka 20 kwenda juu e, hiyo ndio ina asilimia kubwa sana ya watu wanaokeketwa kwa mujibu wa utafiti ambao pia tulipata kwenye kwenye literature kwenye tafiti iliyofanywa na serikali. Sasa nimesema unachora mstari kwa maana mbili. Kwanza Uenda kwa sababu wa ili kundi la chini ya miaka kumna nane, sheria ipo inawalinda, uenda ndo mana ni wachache. Lakini uenda kwa hawa kuanzia miaka ishirini kuenda juu ni wengi kwa sababu sheria haiwalindi. Kwa hiyo ni mstari ambao unaweza kuchora, lakini kimsingi hicho ndio tulichogundua. Na kule kwenye jamii tulipokuenda baada ya kuwa tumepitia tafiti e, sahihi kabisa za serikali tukasema kuna maeneo mengi yanayosababisha ili kundi lisiweze kushughulikiwa kwanza kwa sababu sheria yenyewe haipo. Kwa hata wanapokwenda kuripoti e, vituo vya polisi e, kule wanageuzwa mashtaka kwa sababu wanaambiwa nita kushtaki kwa kifungu gani kwa sababu kifungu chenyewe hakikuelezei. Kwa hiyo inawakatisha tamaa ku Lakini pili kwa sababu kuna kitu tunaita mawazo mgando. Kuna jamii yenyewe inaona mtu fulani amekeketwa katika umri huu lakini sasa hii ni culture yetu. Kwa hiyo watu wanaamua kuwa kimya hawajitokezi kwenda kutoa hizo taarifa. Lakini hakuna vyombo vya kuweza ku eh, accountability institution ama mechanism yaweza kushughulikia hilo kundi. Kuanzia asasi za kiraia zenyewe zinashughulikia zaidi chini ya miaka 18, vyombo vya dola chini ya miaka 18 na hata hata zile zile mifumo ya kushughulikia ukatili katika jamii hilo ni kundi ambalo limewekwa pembezoni. Hayo ndio maeneo makubwa ambayo tuweza kuegundua katika utafiti. E, na kikubwa tukaangalia pia hali ya uelewa ukoje. Tukakujua kwamba uelewa ni mkubwa sana kwenye haya maeneo. Ukichukulia maana ni hilo kundi lenyewe na uelewa kuhusiana na matokeo hawa au uelewa wa jamii nzima. Kwa ujumla jamii nzima kwa sababu pia tuligawanya na hilo kundi kwa upeke wake lakini na wao pia wanaelewa. Na mbaya zaidi tulichokigundua ni kwamba kutokana na e, mawazo mgando na mfumo uliopo kwenye jamii ni kundi ambao linatengwa kwa hiyo kwanza wanajijua na wanajulikana kwa sababu wameishi katika ile jamii husika kwa muda mrefu kwa hiyo wanajitambua na wanakuta wengine wanasongwa kiasi kwamba alipambana katika umri mdogo hakukeketwa lakini kutokana na kusongwa na mifumo ya jamii anaamua kukeketwa katika umri mzima e, wa, wa mtu mzima kwa hiyo wanajitambua uelewa ni mkubwa lakini sasa anasongwa na pressure mashirikizo ya kijamii anaamua kukeketa akiamua kupambana labda atahama ile eneo kwa sababu sasa kiuchumi anakosa fursa za kushiriki masuala ya kiuchumi kwa sababu tayari ameshakuwa ame, amewekea alama amekuwa labeled lakini hata shughuli za kijamii anashindwa kushiriki lakini anapofika kwenye ndoa sasa ili aweze kufunga ndoa na mwenza kwa sababu jamii ile tayari imeshakubali hilo swala e, kinachoanza kuulizwa je umekeketwa kwa mujibu wa jamii zetu hilo ni moja ya shinikizo kwa hiyo elewa huko katika katika hizo ngazi mbalimbali Nini sasa uh, utafiti umependekeza ili kwa ndoa au kupunguza matukio? E, utafiti unapendekeza kuanzia ngazi ya chini kwa sababu tumeona kwanza uelewa, tumeona pia mienendo ama ile attitude ya jamii na jinsi ukeketaji unavyofanyika tumesema kwamba badala ya kwanza moja kwa moja kuiangalia sheria. Awali kumbuka tulienda kuiangalia sheria inamshulikia vipi eh, mwanamke anayekitoka katika umri zaidi ya miaka 18. Lakini tumesema ianze kwenye jamii. Moja eh, kuvunja ukimya kama kuna tokea kundi anayokeketwa katika umri huu aweze kuvunja ukimya na kuweza kutoa taarifa. Mbili vyombo vyote vinavyohusika viweze kuchukua taarifa za hili kundi na makundi mengine. Baada ya kuchukua taarifa za mtoto peke yake, basi ziweze kuchukua taarifa pia za makundi yote kwa mnyambuliko wa kitakwimu. Lakini pia ilikuwa na mfumo wa wajibikaji katika jamii. E, wale wote wenye mamlaka lakini na jamii nzima waweze kuona kama hili ni tatizo. Ukizungumza ukeketaji ni ukeketaji ambao unagusa aina zote za ukatili. Huyu mtu anaathirika kisaikolojia, anaathirika kimwili, anaathirika hata kwenye viungo vyake, lakini anaathirika hata kiuchumi kama nilivyosema anatengwa kwenye fursa za kiuchumi hata vikoba, kupata mikopo na nini na jamii husika. Kwa hiyo tuanze kuangalia kwenye jamii. Alafu tuweza kuondoa tuanze sasa kuangalia sheria yetu sasa iweze kufanywa marekebisho ili hawa watu waweze kupata nafuu katika sheria. Viongozi wa dini, uh, viongozi wa kimila katika maeneo usika na wenyewe, uh, mewataza maji katika hili, mawaki naona mchango mkubwa kwa kubadilisha mtizamo. Uh -huh. uh, kulikuwa na mawazo ya neo gawanyika. Kwa sababu, kama ni vazungumza ni kitu ambacho kinahusu tabia ya mtu ya ndani. 
unaweza ukakutana na kiongozi wa dini upande fulani ana taswira ya kupinga kwa sababu ya nafasi yake katika dini lakini kwa sababu yuko kwenye jamii na mila usika na amekulia kwayo na hata sio tu hata baadhi ya viongozi wa serikali waliweza kusema ah hii mila yetu hamwezi kuigusa kwa hiyo kulikuwa na mgawanyiko wa kimawazo lakini kwa ujumla e, kama ukiangalia e, tathmini ya jumla viongozi wa dini wako mstari wa mbele penye ukinzani mkubwa kidogo ilikuwa ni kwenye viongozi wa mila lakini tumeona kwamba mkaba la approach ya, ya, ya kuliendea swala sasa hivi imebadilika miongoni mwa wengi badala ya kuingia tunakusema muache watu wanakaa nao wanaweza kuwaelimisha na wengi wanaanza kukubali kwamba hii kweli si tabia ambayo inaweza ika, ikaendelea kuwepo kwenye jamii yetu na ndio maana pamoja na juhudi nyingi ambazo zimefanyika takwimu zinaonyesha ukeketaji sasa unapungua kutoka utafiti uliofanywa na serikali 2010 ilikuwa asilimia nane, ikaja asilimia tano na sasa hivi tunaambiwa ni asilimia kumi. Kwa hiyo juhudi zimesaidia viongozi wa dini, viongozi wa kimila ambao tunaita ni wakala wa mabadiliko ama agent of change ambao wamekubali kuona kwamba hiki kitu hakistahili kuwepo kwenye jamii yetu, wanabadilika na wengi wanakwenda kushawishi wenzao na wanabadilika. Ukiangalia Serengeti sasa hivi tayari kuna kuna umoja umeundwa kati ya viongozi wa dini, viongozi wa mila, ngariba wenyewe ambao walikuwa na wanategemea ile kama ndo chanzo chao cha, cha, cha kipato na wameanza kuelewa wanabadilika sasa. Sato. Nam sasa tutazame kishiria. Tunaona kwamba sheria inamtazama sana msichana umri chini ya miaka 18. Lakini yule mwanamke ambaye ana zaidi ya miaka 18 katika swala zima la ukeketaji eh, sheria bado haija haijamtazama. Haija, haija Tunaye mwana sheria hapa uh, Dr. Natujo Sengondo Mvunge. Karibu sana kujumuika nasi kwenye kipindi cha Pambanua. Nam hili kisheria uh, mwanamke mwenye umri wa miaka 18 mbona sheria haijamtazama haija, haija au kuna sheria nyingine ambazo zinamlinda? Uh, katika utafiti huu tuliofanya kisheria tuliangalia sheria mbalimbali tuliangalia sheria za kimataifa mikataba ya kimataifa ambayo yote sisi kama Tanzania ni wadau kwa hiyo tunaona sheria zote ukiangalia Maputo Protocol ukiangalia CEDAW Convention ambayo ni ya mwaka tisa yote hii ina inaelekeza kwamba nchi husika ni wadau wanatakiwa wajikite katika kuondoa uh, ukeketaji wa wanawake katika sheria zao mbalimbali na pia katika mila zao mbalimbali. Tukija pia kuangalia kisheria tukiangalia nchi zetu jirani kwa mfano tukiangalia Kenya wao katiba yao tangia na kumi, imeenda mbali zaidi kuingiza kipengele cha ya kukataza ukeketaji kwa wanawake ndani ya katiba yao lakini pia wana sheria maalum ya 2011 ambayo inaongelea swala la ukeketaji wa wanawake na hii sheria yao inajumuisha kuanzia watoto wadogo mpaka wanawake ambao wame wamepita wame, wame miaka nane kwa hiyo iko inclusive tunasema na pia tukiangalia Uganda pia wao wana sheria ambayo inaongelea kabisa ukeketaji kwa wanawake ambayo pia iko inclusive na hiyo na hiyo sheria yao inaenda mbali na kusema kwamba eh, ina unasema ina ina criminalize uh, kitu chochote kinacho kinachoweza kutokea baada ya mtu kukeketwa yani ile aggravated FGM kwamba mtu akipata laba maambukizi akipata kilema akifariki pia ni ni, ni, ni kosa la jinai sasa tukija kwenye sheria zetu sisi hapa za Tanzania tunaangalia katiba ndiyo inaangalia haki na usawa wa watu wote lakini haiongelei swala la ukeketaji haina uelekezaji wowote tukiangalia sheria ya mtoto pia sheria ya mtoto inamuongelea mtoto pase na mwaka 2016 wameonge, wameongeza kwa mfano kwenye fine wamebadilisha kutoka laki tano kwenda kwenye milioni mbili na pia kuanzia miaka mitano mpaka miaka tano Tukija kwenye sheria ya jinai penal code inamwongelea yule yule mtoto. Haimwongelei tena mtu ambaye mwanamke ambaye amezidi miaka 18. Kwa hiyo huu utafiti tukiangalia hii business affair ambayo imefanyika na huu utafiti wa kisheria tunachokitaka sheria iwe inclusive. Yaani sheria ijumuishe, ijumuishe mtoto, ijumuishe mwanamke ambaye amepita miaka 18 ili kuweza kuifanya jamii iamke na ione kwamba swala hili halifai na linaleta madhara makubwa uh, kwa mwanamke. Kwa sasa hali ilivyo mwanamke ambaye ame umri wa zaidi ya miaka 18 akifanya vitendo hivyo kukeketwa sheria gani inaomlinda? Hakuna sheria inayomlinda. 
hata anayotekeleza kitu ndicho hawezi kushtakiwa anayetekeleza anayetekeleza anashtakiwa sawa lakini akitekeleza kwa mwanamke ambaye amepitiliza miaka nane, hakuna sheria ambayo ina ina ina, 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 ina Yaani inamcriminalize pale tu mtu ambaye anamfanyia mtu ambaye yuko chini ya miaka nane. Ndio sheria zote zinaongelea hivyo. Sasa ndio maana sisi tunasema kwamba sheria ibadilishwe ili ijumuishe mtu ambaye yuko chini ya mwanamke ambaye yuko chini ya miaka nane na ambaye yuko juu ya miaka nane. Na katika utafiti wenu sasa mapendekezo ya jumla ni nini? Mapendekezo ni ya ujumla uh, katika swala zima la kisheria ni yapi? Ah, mapendekezo ni kwamba kama nilivyosema hapo awali kwamba ijumuishe kwanza kwanza iseme kwamba yani sheria kwanza um, ingependeza zaidi kwamba katiba ingeelekeza kwamba ukeketwaji ni, ni kitu ki, ambacho hakifai katika jamii ikataze sasa katika sheria sasa uh, kuwe na sheria elekezi ambayo ina ina criminalize ukeketwaji kwa mwanamke lakini pia mahususi yani kwamba ijumuishe kuanzia mtu ambaye yuko chini ya miaka 18 au pia mtu ambaye yuko juu ya miaka 18. Na tunaye mwana sheria Prudence Ruyongeza ambaye atatueleza kisheria sheria zinasemaje katika swala zima la ukeketaji. Karibu sana Prudence kwenye pambanua. Swala zima la ukeketaji sheria ili imelita mkaje imeliweka vipi? Uh, sheria zetu uh, za Tanzania kwanza tunayo E, kanuni ya adhabu ambayo ndo tunaita penal code sura ya 16 ime 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 imelifanya kuwa kosa la jinai hilo tendo la ukeketaji na pia tunayo sheria nyingine ya sheria ya mtoto ya mwaka tisa nayo pia ukeketaji imelifanya kuwa ni kosa la jinai lakini tatizo la sheria zote hizi mbili ni kwamba zote zinamwongelea mtoto. Pino kodi inasema ni, ni mwanamke ambaye yuko chini ya miaka 18 na hiyo sheria ya mtoto nayo pia inatamka kwamba ni, ni kosa la jinai kum, kumkeketa mtoto. Kwa hiyo utaona kwamba mapungufu yaliyopo katika sheria zote hizi mbili ni kwamba zinatambua kwamba ni kosa la jinai lakini ni kwa mtoto mwanamke ambaye yuko chini ya miaka 18. Kwa hiyo kwa maneno mengine ni kwamba mwanamke ambaye umri wake ni kuanzia miaka 18 na kuendelea sheria imtambui. Kwa hiyo huyo hata akikeketwa wakamkamata waka wakamfanyia vitendo hivyo vyovu vya ukeketaji sheria imlindi. Kwa hiyo ndo mapungu yaliyopo katika sheria yetu. E, lakini na kitu kingine unaweza kaona katiba za wenzetu kwa mfano katiba ya Kenya ya katiba ya Uganda zime 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 zime, zime, zime marufuku kabisa zime zimetamka wazi kwamba litakuwa ni kosa la jinai kumfanyia mwanamke vitendo vya ukeketaji lakini sisi kwenye katiba yetu bado hatujatambua hatujalitambua hilo nini sasa unashauri ah uh, ushauri ni, ku, ni, ku, ni kuzifanyia marekebisho kama iki kimekuwa kilio cha Watanzania kilio cha nchi kilio cha kimataifa kwamba hivi ni vitendo vya ukatili kwa mwanamke kumkeketa mwanamke ni kitendo cha ukatili basi ni, ni vyema sheria zetu zikarekebishwa ili kuendana na na matako ya, 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 ya jamii. Mtazamaji na tume umeweza kuona na kufahamu namna gani sheria inavyosema kusema na ukeketaji hususan kwa mwanamke aliye na umri zaidi ya miaka nane. Basi uh, hadi kufikia hapa pambanua haina la ziada nikukumbusha tu mtazamaji eh, kipindi kijacho tutaendelea na mfululizo wa kipindi hiki na tutaweza kuwasikia wadau mbali mbali wakilizungumzia swala hili. Kwa niaba Moses Masenga mimi naitwa David Ramadhani. Nikukumbusha tu Pambanuo ni mahususi zaidi kuzungumzia masuala ya kisheria na yale yanayohusiana na haki za binadamu na kipindi hiki kinafadhiliwa na kuratibiwa na kitu cha sheria na haki za binadamu. Hadi wakati mwingine kwa irini.